Under the slogan, the network grows, we grow wiser with the net, representatives of the 200,000 telecenters worldwide have reported on the remarkable impact these centers have on digital literacy, continuous technological transformation, and on production patterns, access to the information society, and on paradigm shifts proposed by the European Digital Agency. That is why one of the main topics in the conference has been raising awareness of the impact telecenters exert not only in Spain but also in Europe and Latin America. To this aim, the conference has hosted an exhibition attended by such relevant personalities as Daniel Torres, Director of the National Telecommunications and Information Society, and Fernando Ferrer, President of the Daedalus Foundation, who have provi provided an overview of the current situation of telecenters. In España, más de 3.000 telecentros, ahora mismo activos, que además eh, conforman una red muy tupida y con un amplio porcentaje de sinergias entre telecentros eh, gestionados por comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, telecentros que han sido puestos en marcha en el ámbito del Plan Avanzados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, del, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entidad pública Red.es, eh, Red. y que eh, benefician ahora mismo prácticamente a unos 6 millones de personas. Estamos hablando además de perfiles muy amplios de usuarios, eh, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de estudiantes eh, en entornos rurales y estamos hablando también de forma muy interesante de pequeños emprendedores. Yo creo que los telecentros tienen que ser la base para poder encontrar esos nichos de mercado, algo que no estamos explotando, no solamente eh, por una tienda online. Una tienda online es una cosa fácil que se puede relativamente eh, realizar, pero sí entendemos que puede buscar nichos de mercado que podemos empezar a, bueno, a ayudar a empresarios o a emprendedores que quieran tener una oportunidad de negocio propio. ¿no? Moreover, telecenters have become a large social network where users of all ages come and learn with the new technologies. Las actividades van básicamente dirigidas a la formación de, para que la brecha digital sea menor en el barrio, ya que es un barrio con mucha muchos problemas erradicados hace un montón de años y después sobre todo también a la búsqueda de empleo a través de internet y a apoyo a la educación en los centros escolares y los positivos que hay en la zona. En dar a conocer la tecnología para personas que no tienen acceso a ella, ya sea porque son personas mayores, que le viene esto un poquito ya digamos grande, no están acostumbrados a trabajar con internet. Y también pues para los niños pequeñitos que están empezando con el tema de mecanografía primero, para luego ya acceder a la navegación libre y sobre todo a lo que a ellos más les gusta son el uso de las redes sociales. The value added activity in the conference, dynamizers present at the convention have shown the local initiatives while analyzing the best practices that promote participation of the citizenship in the knowledge society. Estamos presentando el proyecto que se llama What is this, que viene de un juego de palabras de, de What is this en inglés, y es un proyecto que trata de, de acercar lo que es el inglés, el idioma del inglés, a la población a través de las nuevas tecnologías, de una forma más accesible. En mi caso es que había una necesidad porque Punta Umbría es un pueblo turístico, cada vez está viendo más turismo extranjero, la gente necesitaba aprender inglés y eso le facilitaba, bueno, me venía, me pedía que quieren aprender inglés para, para su trabajo y su vida laboral. En el Centro Guadalinfo de Benamejí estamos muy, muy implicados en dos temas. En un tema de mejorar la actividad de las nuevas tecnologías para las pequeñas y medianas empresas y después estamos muy, muy implicados, de hecho estamos nominados para un premio, eh, crear una red de mayores activos. <música>